হ্যালো ভিউয়ার্স वेलकम टू पब्लिक टीवी डी আমি সোমা শাহন সহকারী শিক্ষক সঙ্গে আছি আপনাদের সুপ্রিয় ভিউয়ার্স এনটিআরএস এ একটি নোটিশ আপলোড করেছে তো এই নোটিশটি আপনি যদি গণবিজ্ঞপ্তির একজন প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে এই নোটিশটি সম্পূর্ণ আপনার জন্য সুপ্রিয় ভিউয়ার্স চলুন দেখে নেওয়া যাক বিস্তারিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ এনটিআরএস এ রেড ক্রিসেন্ট বড় একটা চতুর্থতলা দেখতে পাচ্ছেন একটি ঠিকানা দেয়া আছে ফ্যাক্স দেয়া আছে ইমেল দেয়া আছে এবং ওয়েবসাইট দেয়া আছে शाक नम्बर सम्बलित तो तारीख छब्बीस फेब्रुआर दुहजार बीस विषय बेसरकार शिक्षा प्रतिष्ठान इ रिक्रिजेशन संशोधन परिमार्जन परशोधन सम्पर्कित जरूरी निर्देशना एत द्वारा संश्लिष्ट सकल अवगतर जो जानो जा बेसरकार शिक्षा प्रतिष्ठान इ रिक्रिजेशन प्रदान निर्धारित समय सीमा अतिक्रांत हो बेसरकार शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षक सुपारिशकरण পূর্বশর্ত নির্ভুল ই রিকুইজেশন সে লক্ষ্যে ই রিকুইজেশন প্রয়োজন সাপেক্ষে সংশোধন পরিশোধন পরিমার্জনের শেষ সুযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান প্রেরিত ই রিকুইজেশন এর সংশোধন পরিশোধন পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় তবে আগামী পাঁচ মার্চ দু তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গণের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের চাহিদাপত্র যাচাই বাছাই করে প্রয়োজন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা সংশোধন পরিশোধন পরিমার্জন প্রয়োজন মনে করবেন সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানকে দিয়ে সূত্রস্থ পত্রে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে চাহিদাপত্র সংশোধন করিয়ে দেবেন সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমি আবারও বলছি এখানে যে ই রিকুইজেশনের পরিশোধন পরিমার্জন এবং সংশোধনের সর্বশেষ তারিখ হচ্ছে আগামী পাঁচ মার্চ দু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদান স স ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এইচ টি টিপি ডাবল স্ল্যাশ এনজিআই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডিতে লগ ইন করে ইডিট অপশন এ গিয়ে চাহিদাপত্র সংশোধন পরিশোধন পরিমার্জন করতে পারবেন ওয়েবসাইটের ঠিকানাটি হচ্ছে আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডাবল স্ল্যাশ এনজিআই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি নাম্বার দুই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংশোধিত চাহিদাপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারগণ স স প্যানেল এ দেখতে পাবেন চাহিদাপত্র যাচাইয়ের পর জেলা শিক্ষা অফিসারগণ নিজ নিজ প্যানেল পেজ এর শেষে প্রদর্শিত সেভ অ্যান্ড সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে সংশোধিত চাহিদা পত্রগুলো চূড়ান্তভাবে সাবমিট হয়ে যাবে এ প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল উল্লেখ্য যে যে সকল ই রিকুইজেশনে ইতোমধ্যে প্রেরিত হয়েছে কেবলমাত্র সে সকল ই রিকুইজেশন সংশোধন পরিশোধন পরিমার্জন করা যাবে নতুন করে কোনো পদ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে না নাম্বার তিন আরও উল্লেখ্য যে বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর ই রিকুইজেশন সংশোধন পরিশোধন পরিমার্জন আর কোনো আবেদন এ কার্যালয়ে গ্রহণযোগ্য হবে না এরপরই যদি কোনো প্রতিষ্ঠান প্রধান জনবল কাটামো ও এমপিও নীতিমালা দু মহিলা কোটার পরিপত্র এবং নবসৃষ্ট পদে নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ না করে ভুল ই রিকুইজেশন প্রদান করেন তবে তার বিরুদ্ধে জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালা দু হাজার আঠারো এর আঠারো দশমিক এক ঘ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে একই সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের উপর অর্পিত দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে জনস্বার্থে বিষয়টি অতীব জরুরি হিসেবে বিবেচ্য জরুরি যোগাযোগ জিরো জিরো টু ফোর ওয়ান জিরো থ্রি জিরো থ্রি নাইন থ্রি অফিস চলাকালীন সময় দেখতে পাচ্ছেন স্বাক্ষরিত ডক্টর কাজী আসাদুজ্জামান
সদস্য যুগ্ন সচিব শিক্ষা তত্ত্ব শিক্ষামান এনটিআরসি ঢাকা মোবাইল নাম্বার জিরো টু ফোর ওয়ান জিরো থ্রি জিরো ওয়ান টু ওয়ান এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো দপ্তরে অনুলিপি পাঠানো হয়েছে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয় মানে এটা যে যে এটা প্রয়োজনীয় ছিল সেখানে সেখানে পাঠানো হয়েছে তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের বিষয়ে বিষয়টি হচ্ছে এমন যে এনটিআরসি আমরা জানি যে দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে এই ই চাহিদাপত্র যে করে যাচ্ছে আবার এটা সংশোধন সংযোজন বা পরিশোধন পরিমার্জনের ব্যবস্থা রেখেছে আমরা সকলেই জানি দ্বিতীয় যে গণবিজ্ঞপ্তি ছিল এই দ্বিতীয় গণবিজ্ঞপ্তিতে অসংখ্য ভুল ছিল সেটা এনটিআরসি এর মারফত বা ক্যান্ডিডেট মারফত বা সেটা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কারণেও অনেক ধরনের ভুল হয়েছে তো সেই ভুলগুলোর জন্য আজ পর্যন্ত এটা স্বীকার হচ্ছে এনটিআরসি এর ক্যান্ডিডেট এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তো এনটিআরসি এর খুবই ভালো একটি উদ্যোগ যে সময় একটু বেশি লাগুক মানে যতটা সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে কাজ করে কিভাবে তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তিটা বাস্তবায়ন করা যায় যেখানে কোনো ভুল থাকবে না এটা এস এম আশফাত খারকে আমাদের পাবলিক টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ওনার চাকরি সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে উনি এখনও মানে আমাদের জন্য এই ব্যবস্থাগুলো মানে করে যাচ্ছেন বা করে রেখেছেন এটার জন্য এনটিআরসি মানে সারা জীবন সকল প্রার্থী এই এস এম আশফাক হোসেন স্যারের কাছে আমরা ঋণী থাকব তো সুপ্রিয় ভিহার্স আপনি যদি এই তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির একজন প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই পরবর্তী এনটিআরসি এর সম্পর্কিত সকল ধরনের আপডেট বা গণবিজ্ঞপ্তিতে সফল হওয়ার জন্য যে সকল পন্থা বা পদ্ধতি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী আরও 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 অনেক ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব তো আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং যে গণবিজ্ঞপ্তিতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় বা কি সংখ্যা অ্যাপ্লাই করা যায় বা কোন কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে বা আপনার জাতীয় মেধা তালিকা অনুযায়ী আপনার টোটাল কয়টা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এই সকল পরামর্শ নিয়ে আমরা পরবর্তী আরও কোনো এক ভিডিওতে অবশ্যই উপস্থিত হব তো সুপ্রিয় বিহার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিতে আজই নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী সকল ধরনের নিত্য নতুন তথ্য পেতে এবং টিপস পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি পূর্বেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ পরবর্তী কোনো এক নতুন তথ্য নিয়ে অবশ্যই আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম টাটা আল্লাহ হাফেজ